वेलकम टू अवर चैनल व्यूवर्स इन द बायोलॉजी टेंथ क्लास आज हम चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में जो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कार्बन साइकिल कार्बन साइकिल को डिटेल के साथ डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहां अंडरस्टैंड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट आर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर द साइक्लिक पाथवेज थ्रू व्हिच मटेरियल्स मूव फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनिजम्स एंड बैक टू द एनवायरनमेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में ऐसे पाथवेज होते हैं जिसके थ्रू मटेरियल्स एनवायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंड देन लिविंग ऑर्गेनिज्म से वापस एनवायरनमेंट में मूव करते हैं बिकॉज ये मूवमेंट एक साइकिल की फॉर्म में होती है दैट्स वाई इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बोलते हैं सो so दैट हमारी एनवायरनमेंट में ये मटेरियल एक बैलेंस्ड फॉर्म में मौजूद रहे नेक्स्ट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की टाइप्स को देखते हैं नंबर वन कार्बन साइकिल नंबर टू नाइट्रोजन साइकिल ऑक्सीजन साइकिल वाटर साइकिल कैल्शियम साइकिल फॉस्फोरस साइकिल एंड सो ऑन हम इस चैप्टर में यहाँ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की हेडिंग के अंडर जस्ट टू साइकिल को डिटेल के साथ पढ़ेंगे कार्बन साइकिल को और नाइट्रोजन साइकिल को आज का लेक्चर हमारा कार्बन साइकिल पे है इन नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रोजन साइकिल को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म को देखते हैं दैट इज न्यूट्रिय साइकिल बायो एलिमेंट्स विच आर यूज बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर देयर बॉडीज एंड मेटाबॉलिज्म आर प्रोवाइडेड बाय द एनवायरमेंट दे आर कॉन्टिन्यूसली रिसाइकल्ड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यूट्रिय साइकिल ना वट आर दिस बायो एलिमेंट्स ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो कि मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड की फॉर्म में लिविंग बॉडीज को बनाते हैं इसके अलावा इनमें होने वाले जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हैं उनको प्रोसीड करवाते हैं दे आर कॉल्ड द बायो एलिमेंट्स अब ये बायो एलिमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास कहाँ से आते हैं ये मिलते हैं उनको उनकी एनवायरमेंट से एनवायरमेंट में और इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये न्यूट्रिय कंटिन्यूसली रिसाइकल होते रहते हैं दैट्स वाई हम इनको न्यूट्रिय साइकिल भी बोलते हैं तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ दैट इज कार्बन साइकिल कार्बन साइकिल इज अ परफेक्ट साइकिल इन द सेंस दैट कार्बन इज रिटर्न टू द एटमोसफेयर एज सुन एज इट इज रिमूव एनवायरमेंट में मौजूद कार्बन को लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ही यूटिलाइज करते हैं एट द सेम टाइम उसे वापस एटमोसफेयर में रिटर्न भी करते जाते हैं तो ये एक साइकिल के फॉर्म में सिस्टम चलता रहता है दैट्स वाई इसको कार्बन साइकिल बोला जाता है नेक्स्ट देखते हैं वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन कार्बन आइटम इज द प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैनी काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स it makes 18% of the human body these biomolecules are sugar glucose proteins fats etc carbon ko isliye bahut zyada important atom samjha jata hai kyunki jitne bhi biomolecules hain unme carbon main building block ka kaam karta hai means ye biomolecules carbon ke bagair nahi ban sakte aur yahi biomolecules jo hain ye hamari bodies ko banate hain living organisms ki bodies ko form karte hain 18% जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन ठीक है अब ये इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं जैसे कि शुगर्स हैं ग्लूकोज हैं प्रोटीन हैं फैट्स हैं एंड सो ऑन नेक्स्ट बात करेंगे हम अकोरेंस ऑफ कार्बन की इट इज फाउंड एज ग्रेफाइड एंड डायमंड इन नेचर इट ऑल्सो अकर्स एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर कार्बन फ्रीली फॉर्म में तो एनवायरमेंट में मौजूद नहीं होता बट कंपाउंड्स की फॉर्म में देखा जाए तो नेचर में हमें ये डायमंड की फॉर्म में मिलता है और ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है डायमंड जो कि बहुत ही कीमती एक स्टोन होता है और इसे ज्वेलरी में लगाया जाता है इसके अलावा ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लेड जैसे कि हमारी पेंसिल्स में ये लेड प्रेजेंट होता है सो so, नेचर में ये इन्हीं दो फॉर्म्स में मिलता है इसके अलावा हमारी एटमोसफेयर में ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट गैस नेक्स्ट बात करेंगे हम सोर्सेस की के कार्बन के सोर्सेस कौन कौन से हैं नंबर वन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर एंड द वाटर हमने कहा कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके गैस बनाती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारी एटमोसफेयर में भी प्रेजेंट होती है और इसके अलावा वाटर में भी डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है नंबर टू फॉसिल फ्यूल्स लाइक पीट कोल नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आल्सो कंटेन कार्बन फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोलियम है कोल है पीट है और नेचुरल गैस है इनके जलने से या कंबस्टन के प्रोसेस से भी 
कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एनवायरनमेंट में ऐड होती है ठीक है इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म जब रिस्पायर करते हैं तो इनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एनवायरनमेंट में रिलीज होती है नंबर थ्री कार्बोनेट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट लाइक कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम मैग्नेशियम कार्बोनेट ऑल्सो गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन जो है हमारी अर्थ क्रस्ट में कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट्स कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट्स हेयर इज द थ्री डी डायग्राम ऑफ द अर्थ क्रस्ट जिसमें हम देखेंगे कि हमारी अर्थ क्रस्ट में कार्बन किस तरह से सेडिमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है यहाँ पे आपको अर्थ क्रस्ट में जो ये लेयर्स नजर आ रही हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स ठीक है दीज आर द सेडिमेंट्स विच आर फॉर्म बाय द कार्बोनेट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे कि लाइम वगैरह नेक्स्ट चलते हैं स्टेप्स ऑफ कार्बन साइकिल की तरफ हमने प्रीवियस देखा कि कार्बन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में देन उसके सोर्सेस क्या हैं देन वो नेचर में अकर कैसे करता है तो अब चलते हैं कार्बन साइकिल के स्टेप्स की तरफ कि कार्बन एनवायरनमेंट में रिसाइकिल कैसे होता रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री ऑफ कार्बन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स एनवायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन एंटर कैसे होता है नंबर टू ट्रांसफर ऑफ कार्बन विच मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन एक से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे ट्रांसफर किया जाता है देन थर्ड स्टेप इज ऑफ द रिलीज ऑफ कार्बन के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वापस एनवायरमेंट में ये कार्बन किस तरह से रिलीज होता है तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ दैट इज एंट्री ऑफ कार्बन इन टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस इज द मेजर प्रोसेस दैट ब्रिंग्स कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फेयर और वाटर इन टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वॉटर के थ्रू एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज और शुगर को फॉर्म करते हैं सो so, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एनवायरनमेंट से कार्बन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंटर होता है ठीक है यहाँ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में इन प्लांट्स में एंटर हुआ अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफर ऑफ कार्बन प्रोड्यूसर टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ प्रोड्यूसर दिस कार्बन एंटर इन फूड चेन एंड इज पास टू दर्बी वोर्स कार्नी वोर्स एंड डीकम्पोजर्स प्रोड्यूसर मतलब जो प्लांट हैं वो एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं देन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं जैसे कि ग्लूकोज वगैरह इन द स्टोर्ड फॉर्म देन इन प्रोड्यूसर्स को जब कंज्यूमर्स मीन हर्बी वोर्स खाते हैं तो कार्बन इन प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में ट्रांसफर हो जाता है ठीक है प्राइमरी कंज्यूमर से यानी हर्बी बोर्ड से फिर कार्डनी बोर्ड में चला जाता है एंड फाइनली डीकम्पोजर्स तक पहुंच जाता है अब चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ दैट इज रिलीज ऑफ कार्बन हमने देखा कि किस तरह है एनवायरमेंट से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसर्स में एंटर हुई देन प्रोड्यूसर से किस तरह से कंज्यूमर में कार्बन ट्रांसफर हुआ अब देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से वापिस एनवायरमेंट में कार्बन किस तरह से रिलीज होता है नंबर वन बाय द रेस्पायरेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बैक टू द एनवायरनमेंट रेस्पायरेशन वो फर्स्ट प्रोसेस है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में एंटर होती है लाइक प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स जब रेस्पायर करते हैं तो उनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर एनवायरमेंट में एंटर हो जाती है नंबर टू इट इज ऑल्सो रिलीज बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड बॉडीज ऑफ द डीकम्पोजर्स जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है या इन प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की डेड बॉडीज हैं, उनके डीकम्पोज होने के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज होती है जो कि डीकम्पोजर्स रिलीज करते हैं फाइनली अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो एडेड इनटू द एटमोसफेयर बाय बर्निंग ऑफ वुड एंड फॉसिल फ्यूल्स कम्बस्टन के प्रोसेस में वुड की बर्निंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से लाइक like पेट्रोलियम गैस कोल वगैरह के जलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो भी एनवायरनमेंट में ऐड हो जाती है सो so, इस तरीके से रेस्पायरेशन डीकम्पोजिशन और कम्बसन का प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म से या डेड ऑर्गेनिज्म से कार्बन अगेन एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है सो इन दिस वे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और एनवायरमेंट में ये साइकिल की फॉर्म में कार्बन का एक्सचेंज चलता रहता है नेक्स्ट देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरनमेंट में रिलीज होने से हमारी एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है 
ग्रीन हाउस अफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू डिफोरेस्ट्रेशन एंड एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स द बैलेंस ऑफ कार्बन साइकिल हैज बीन अपसेट ड्यू टू द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट रिजल्ट इन ग्रीन हाउस अफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग डिफोरेस्टेशन दैट इज द कटिंग ऑफ ट्रीज ठीक है इस डिफोरेस्टेशन की वजह से या दरख्तों के बहुत ज्यादा काटने की वजह से और बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने की वजह से कार्बन का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो चुका है दैट इज नॉट इन अ बैलेंस फॉर्म बिकॉज इन फॉसिल फ्यूल्स के जलने से भी एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज करता जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरमेंट में इंक्रीज करने की वजह से ओवरऑल अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है सो इट रिजल्ट इन ग्रीन हाउस अफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग सो हेयर इज प्रेजेंट आप पाई चार्ट जिसके थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे एनवायरनमेंट में इंक्रीज करता जा रहा है सो बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द इंडस्ट्री एंड लैंड यूज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सीडिंग सो कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज ए प्लूटेंट एंड रिजल्ट इन द ग्रीन हाउस अफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग ओवरऑल अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो एनुअली इंक्रीज करता जा रहा है एंड दैट इज डेंजरस फॉर अस वट इज दिस ग्रीन हाउस अफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग नेक्स्ट चलकर हम इनको नेक्स्ट टॉपिक्स में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में नाइट्रोजन साइकिल को जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेलाइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा थैंक यू